Hello, people. Good evening, teacher. Good evening. 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 Okay, people, we're waiting a couple of minutes. Bueno, vamos a comenzar, pero hayan tenido un buen día. Vamos a arrancar, entonces, welcome one more time. Let's get started tonight with the first attendance of the evening. Today is Thursday, March 9th. Please, cameras on. Tienden sus cameras and respond. Okay, stay present. Okay. Abne, Abne Radoni Molina. No, 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 no. Present. Okay, welcome. Ana Elizabeth Melendez. Present. Okay. Brian Aldair Figueroa. Present. Okay. Carlos Antonio Elias. No ha llegado. Carlos Enrique Rivas. Present teacher. Okay. Welcome. Carmen Merari Rios. Here. Okay, welcome. Thank you. Irma Noemi de Jesus Martinez. Present teacher. 
Okay, welcome. Jose Francisco Beltrán Ordóñez. No. Carla Milena López. Present teacher. Okay. Kevin Eduardo Santos. Present teacher. Okay. Levi Jolivet Cruz. Present teacher. Okay. Maria Epifania Castro. Present teacher. Okay. Mariela Andrea Carranza. No. Marta Marisol Castillo. Present teacher. Okay. Mm -hmm. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Okay. Mónica María Pérez. Oscar Humberto Argueta. Raúl Mauricio Ramírez. Present teacher. Ok. Ricardo Alonso López. Sandra Yamile de Escobar. Present teacher. Ok. Teresa Noemi Ángel. Vilma de Los Ángeles Escobar. William Giovanni La Ines. Present. Two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. Okay, people, welcome one more time. Let's continue tonight with the class we were studying last night. Sigamos con la clase donde nos quedamos ayer. Um, here. Oh. Okay. Uh, terminamos with these questions last night. Questions about expressions to ask about money. And we practice some of them. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? And how much do you earn every month? Or how much do you earn month? Okay. Y luego ustedes agregaron algunas preguntas más. Que okay. espero hayan tomado nota. Y tengan uh, algunas cuantas más. Entonces les decía yo. Uh, the difference between how many and how much. Básicamente, por ahora, ya lo vamos a ver más con detalle. How many is when we say cuántos o cuántas. And how much is only cuánto o cuánta. For example, in this exercise, what is the correct form? Number one, how much do they pay or 
how many do they pay? How much? How much? How much? Okay. How much do they pay? And number two, how much day do you have in your vacation? Or how many days do you have in your vacation? How many days? How many? Okay. Very good. Now, um, well, let me share with you this picture. Uh -oh. the, here, there are some questions. I want you to complete the questions using how much or how many. Okay. Let me share this. Microphones off, please. Microphones off. Uh, 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 okay, I'm going to share this picture. Sharing WhatsApp. Here. Okay. You have different questions. The idea is to complete them using how much or how many. Okay. Let's see. What about number one? Ooh, 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 ooh. How many? Okay. Let me write, let me write. Somebody said, how many? How many stars are there in the sky? Is that okay, people? And de acuerdo? Hello, yes or no? Yes, teacher. Okay, only one says yes. Okay, let's see. Brian, number two, please. How much or how many? How many? Hey. How many? <laughs> how many? How many? Okay. That's correct. How many people live on island? Good. Let's see, Carlos Enrique, number three. How much or how many? How many? How many? Okay. Uh, what about Irma? Number four, how much or how many? How much? How much? Water is much fun. Okay, good. Let's see, number five, let's go with with Lady, how much or how many? Lady. 
How much? How much? Okay. Now let's continue with Mauricio. How much or how many? How much? How much countries? How many? How many countries are there in the world? Oh, yes, how, yes. how many? How many? How many? Okay. Yes. Let's see, Raul, number seven. How much or how many? Uh, how many? How many? What do you think, people? How much? How much? How much? Ah, okay, it's good. Sorry. William, number eight. How much or how many? How many? How many? Uh, Carla Milena, number nine. How much or how many? How much? Okay. Uh, Mirari, number 10, how much or how many? How much? Okay. Okay, very good. Let's practice, but first I'm going to read and record the sentences, the questions here in WhatsApp, okay? One, how many stars are there in the sky? Two, how many people live on island? Three, how many birds are there? Four, how much water is in the ocean? Five, how much money is in a bank? Six, how many countries are there in the world? Seven, how much bread is eaten per day? Eight, how many bones are there in the human body? Nine, how much sand is in the desert? 10. How much information is on the internet? Okay, let's practice. Repeat, please. How many stars are there in the sky? How many, How many stars, stars are, are there, there in the, the sky? sky? Yeah. How many people live on island? How many, How many people live on island? How many birds are there? How many birds are there? How much water is in the ocean? How much water is in the ocean? How much money is in a bank? How many countries are there in the world? How many, How many countries are there, there, in, the there in, the world? World. in the world? How much bread is eaten per day? How much bread is eaten per day? How many bones are there in the human body? How many, How many bones, bones are, are there, there, there in the human body? body? How much sand is in the desert? 
How much How much information is on the internet? How much information is on the internet? Okay, any question? Okay, no question. Teacher, what is yes. uh, number seven is eaten or, or, or eaten? Eaten. 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 Alguien sabe? Eden. ¿Alguien sabe qué es Eden? No. Comer. Es del comer. verbo comer. Pero es... Como cuánto pan se come. Se acabó el Sí. Pero es el past participle, el pasado participio, que son las terminaciones en ado ido, etcétera, ¿no? Entonces, esto comida. sería comido. Comida o comido. Comido. No, comido. Comido. Ah, ok. Literalmente lo traduciríamos, ¿cuánto pan es comido al día o por día? ¿Ya? ¿Cuánto pan es comido por día? Good night, teacher. Good night, ¿ya te vas? Es, eh, no, excuse me. Eh, fíjese de que había entrado en otra plataforma. No había entrado en este link. Mil disculpas, pero de un cuarto para las ocho estoy conectado. <risa> ¿Y qué pasó, pues? ¿Por qué? Pensé que en el mismo íbamos a ingresar. Y hasta que vi que una preguntaron en el grupo y mandaron el link. Ahí me... Reaccioné. ¿Y qué lo han cambiado? Si es el mismo. Pero yo estaba ahí, tía, hace rato estaba ingresando en el otro y no, no me salía la, la, el Zoom. No me salía la clase. Ah. De hecho, aquí en el WhatsApp estaba trabajando en lo que usted mandó. Ajá. Así okay. por la asistencia, la asistencia. Gracias. ¿Quién eres? Who are you? No, no te estaba viendo. ¿Quién es? Ah, no me contesta. José Francisco Ordóñez, teacher. Ah, ok. Vaya, Francisco, ya te pongo acá. Gracias. Ok, any question, people? Ok. So, let's go back to the manual. We have four sentences that you have to complete with the correct question. Ok, we have here four mini conversations. Four mini conversations, ok? You have to write the question here. You have to write the question. Tienen que poner la pregunta. Escoger de estas preguntas que ya vimos. Alguna de estas. ¿Verdad? Adaptarla adecuadamente. Para eh, estas respuestas que tenemos acá. Yeah. Así es que um, I will give you five minutes to do it. And doy cinco minutos para que lo hagan individualmente.
A ver si los voy a pegar ahí en el WhatsApp para los que. Ya todos deberían de tener el manual. No tendría que estar poniéndoles las cosas ya en el WhatsApp. Bueno, estoy todavía esta semana de gracia. Porque ya todos deben tener el manual. a revisar mientras trabajan cómo van con las tareas one two three four five six Seven, eight, hmm. ocho, no han comenzado todavía las tareas, están a cero. Teacher, ¿verdad que usted explicó es una tarea por semana? No. O es una diaria. Una diaria. Perdón, dice, me voy a actualizar, solo una hecha. Es una diaria. Les voy a mostrar de nuevo. Bueno, después que terminemos este ejercicio, les voy a mostrar. Okay, when you finish, please raise your virtual hand. Mantén la mano virtual cuando hayan terminado para saber que ya terminaron.
I'm sorry. Este, voy a mandarlos a trabajar en grupo y como son mini conversations, bueno, first, compare your answers, comparen sus respuestas y luego practice. Ok, the mini conversation. Ok. See you in five minutes. Only Okay. Únanse los grupos, por favor. Hi, teacher. Good evening. Hello, Wilma. You're not in a group? No, I'm sorry because I. Voy entrando. Okay. <laughs> I will send you to a group, okay? Voy a enviarte a un grupo. Ok, Vilma, ahí está la invitación para entrar.
Okay, welcome back. Let's check your work. Okay, please write in the chat the question Number one, write in the chat, please. Everybody. Write in the chat, question number one. How much? Write. In the chat, question number one. Mm -hmm. Mm -hmm. Careful, Ten cuidado con el orden. Vamos, escriban. Write in the chat, question number one. Mm. Okay, the correct answer is this. How much is it? Okay, it is 10.50. Number two, write in the chat question number two, please. I made 545 month. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Monthly. How much do you earn monthly? Teacher, I have a question. Uh huh. Perdón que yo entré tarde. Uh huh. Pero el, el how much es, en, según entiendo, es para los contables. Ya vamos a ver eso. Es que me, me entraba la duda porque el I make eh, $545 monthly, lo entendía como que si eso hizo al mes. Uh -huh. eso quiere decir que había, hay, hay posibilidades de que haya hecho como, no sé, se me ocurre, distintos actos que le llegaran a... a a sumar 545 en el mes y que puede ser distinto en el siguiente mes. Entonces perdía del radar el, el que si era contable o no contable. Hoy ya me fui muy lejos. <risa> Estás complicando la vida. <risa> Cuando alguien responde, I make. 545 monthly está hablando de cuánto gana al mes ah. uh -huh. de hecho la pregunta pudiera ser how much do you make y se entiende que es lo mismo que le estamos preguntando okay. ah. 
cuánto gana. Uh -huh. Ok. Entonces, sí, eh, para preguntar cuánto gana, how much, how much do you earn okay. monthly. Lo de contable y no contable, por aquí está más adelante, ya lo vamos a ver. Ok, how much do you earn, incluso como les digo, puede ser how much do you make, perfectamente, aunque no lo hemos visto, verdad, en las, en las preguntas, pero es la misma lo mismo que están preguntando. ¿Cuánto haces? ¿Cuánto ganas? Mensualmente. Incluso otros pusieron How much do you earn every month? Es válido también. Eh, solo hay alguien aquí que me puso Every monthly. Eso sí no. Every monthly, no. How much do you earn every month? Or How much do you earn monthly? Okay. Now, number three, please. Uh -huh. Oh, no se les olvida que es pregunta y no ponen el signo de interrogación. Como que quedó un poco lejos de la pregunta ese signo de interrogación. Ok. Poquito respondieron. ¿Qué pasó con los demás? Ok. How much do they charge? Porque cuando nos dicen they take 23 per item, nos están diciendo cuánto ellos cobran. Ellos cobran, ellos, como diríamos aquí en El Salvador, ellos quitan. Pero es, es they take es lo que te cobran. How much do they charge? They charge or they take 23 per item. Okay, and the last one, number four. Mm -hmm. Ah, okay. Bueno, algunos ya pusieron el signo de interrogación, pero se comieron a mayúscula. <laughs> Capital letter at the beginning of a question. Letra mayúscula, capital letter. At the beginning of a question, please. How much do they pay? Okay, the company pays $690 with bonuses. Okay. Very good. Let's practice. I'm going to record the questions and the answers. So you can practice later. Okay, listen. One, how much is it? It is 1050. Two, how much do they earn monthly? Oh, I'm sorry. How? Wait de nuevo, wait de nuevo. Me equivoqué, no pregunta. One, how much is it? It is 1050. Two, how much do you earn monthly? I make 545 monthly. Three, how much do they charge? They take $23 per item. Four, how much do they pay? The company pays 690 with bonuses. Okay. Very good. Let's practice, please. Repeat after me. How much is it? How much is it? How much is it? It is 1050. It is 1050. How much do you earn monthly? 
I make 545 monthly. I make 545 monthly. How much do they charge? How much do they charge? They take 23 per item. They take 23 per item. How much do they pay? How much do they pay? The company pays 690 with bonus. The company pays Okay. Any question, people? Okay, very good. Let's take a look to this letter. This is a welcoming letter. A welcoming letter. To Dominique's new job. You are going to read this letter and then read these sentences and say if they are true or false. Okay, according to the letter, de acuerdo a la carta, van a escribir acá true, verdadero, or false, false. Voy a leer la carta para que les quede grabado el audio de la pronunciación. Sí. Welcoming letter to Dominique's new job. Traverse Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job. Title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential client. Vacations, two weeks per year, plus public holidays. Salary, $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. Okay, take your time again, read the letter and respond true or false to these sentences. I will send you to working groups to, to do this, okay? Lean la carta y en grupo los voy a mandar a que trabajen. Teacher. Hola. Este, yo tengo una consulta porque no, ¿cómo se llama? No sé qué significa unas palabras, no sé si tiene la imagen ahí. Ah, ahorita, permítame. Ajá. Por ejemplo, ¿qué significa key job duties? Key job duties. Okay. Duties son 
las, las tareas, las asignaciones, lo que deben de, de hacer. Uh -huh. ¿Verdad? Aquí, en este caso, es clave. ¿Verdad? Tareas clave del oh. trabajo. Y job duties. Solamente, teacher. Gracias. Ok. Ok, so let me see here. Acá. Okay. Go to your groups, please. Work together, trabajen juntos, speaking in English. Okay, complete the read and complete exercise six.
10 salarios. Salary. Her salary yeah. is 100 per week. Pounds. One, $100. dollars. $100 per week. Per, uh -huh. ¿Qué week. significa per? Teacher. Por semana. Ah, por significa esa palabra p r p -E r sí bueno number number three first on the telephone call potential client vacation two weeks per year plus public holidays salaries uh, 440. 440, uh -huh, 440. Mm -hmm. Per month, less bonus. Mm -hmm. Good luck, Mark C F O. Half a million wage, your manager every week get in contact with customer. Ask for client question about our product. They all or the telephone called potential client clients clients vacation vacation two week per year uh, plus public holiday salary uh, for four hundred forty yeah verdad yes <laughs> per month plus bonus uh go mm -hmm. Number and number and four, a uh, false. Yes. Fíjate. Sí, son 440, son. Sería 100, 400. Porque faltaría, 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 faltaría un, cero un cero para el 40 mil, ¿no? correcto. Uh -huh. Se puede interpretar de las dos formas. Sí. 400. 400, 400. 14 dólares. 14 dólares, correcto. Entonces sería salary 414 dólares per month. More bonus. Yes. Más bonus. Más More bonus. bonus. More bonus. ¿Y qué palabra encontrado ahí que cuesta mencionar la parte de los corpus? Diga Carlos.
Okay, let's check your work. Number one, Dominique speaks to clients in her new job. True or false? True. 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 That's true. True. Okay. true. True. Number two, her salary is 100 per week. Dominique gets a yearly vacation. She has to work on holidays. Fast. 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 Okay, very good. Teacher. Yes. In the tree, three. What is true? Because vacation two weeks per year plus public holidays, not is exactly. Uh, weeks per year. Yeah, per year. So every year she has two weeks. Pero no tendría que ser como una por si si fuese por año de un solo. <laughs> Pero sí, aquí no nos dice si son separadas o son juntas. Asumimos que son juntas, dos semanas al año. Okay. Mm -hmm. Abogado, va viendo los detalles. <laughs> Ahí no dice exactamente. Tiene que ser de un solo. Of, co no. of course, teacher. Of course. Good, good lawyer. You're a good lawyer. <laughs> okay. Okay, very good. Well, let's continue then with lesson four. Let's see. In this unit or in this lesson, we are going to talk about financial information and work perks. Okay. Financial information and work perks. Um, and there are a couple of questions there. How many days a week do you work? And how much time do you have to complete your task at work? How many days a week do you work? And how much time do you have to complete your task at work? Think about that, please. Tell me. Let's start with the first question. How many days a week do you work? Let me start with uh, Raul. How many days a week do you work, Raul? Uh, six days a week. Okay. Uh, can you please ask the question to another student? The question is, how many days a week do you work? I put it in the chat. Ask the question to someone else, uh, Raul. Ask me la pregunta a alguien más. Okay. Well, sería... Ana Elizabeth Melendez. How many days a week do you work? I work five days a week. Okay, continue, Ana. Um, I build my escobar. How many days 
uh, how many days a week do you work? I work five days in the week. Five days a week, okay, continue. Okay. Uh, Avner, how many days a week do you work? Uh, work five days a week. A week, okay. sorry. Continue, please. Uh, Jose Francisco? Okay. How many days a week? I work six days a week. Okay, continue. Continue, Jose. Uh, ahorita, ahorita. Ana Elizabeth, ya estuvo. Yeah. yeah. Uh, Sandra Yamilet. Okay. Uh, how many days a week do you work? Mm -hmm. I work six days. Okay, continue. Yes. Voy, voy, voy. Ya estuvo Marisol. No. Bueno, how many days a week do you work? I work five days. Continue. Mm, Irma. How many days a week do you work? I work five days a week. Okay, one more. Uh, Maria Epifania. Uh -huh. Ask the question. How many days a week do you work? I work five days a week. Okay, very good. The second question is how much time do you have to complete your task at work? How much time do you have to complete your task at work Voy, quiero copiarle la pregunta ahí. Okay. How much time do you have to complete your task? at work. What is task? Tareas. Tareas, actividades. Tareas, ok. Actividades, muy bien. Entonces nos quedamos con María, ¿verdad? Yes. Ahora pregúntele a alguien. Pass the ball. Ask the question. Ah, José Francisco. Ay, ay, ay. Jose Francisco, how much time do you have to complete your task at work? That is, uh, hablemos de al día, per day. How much time yeah. do you have? Eight hours, seven hours, ten hours, nine hours. Every day? Uh-huh. Six days work. So eight. how much how much time do you have? Eight hours per day, for example. Eight hours, Jose? Yes. Yeah. Okay. Uh, Continue, Jose, with the question. Con alguien más. Vamos, José. José. Carlos, Carlos Enrique. A Carlos Enrique. Okay, vamos. Eh, how, how many days, how, how 
for many days the world you have studied the world? No, es la segunda pregunta. Ah. How many days do you have to complete your days at work? I complete uh, my I complete my tasks in eight hours. Okay. Continue, Carlos. Carmen Merari. Okay. How much time do you have to complete your tasks at work? Merari. Um I have complete complete um eight eight hour. Okay. I have eight hours to complete my task. I had I had um, fue? I have eight hours. I had eight hours complete. That's all world. Okay. Continue. One more. Ahorita, ahorita, ahorita. Um. Lady Jolip. Mm -hmm. Deme un segundo, que este... El móvil me cuesta. No me sale um, question. En el chat. Es que el móvil, el móvil me saca a veces de la clase. Ok. Ok, Lady, how much time do you have to complete your task at work? Necesito de su ayuda, teacher, con la respuesta, eh, porque me estoy ubicando en el, mm -hmm. en el libro, me salí. The answer is I have. I have. Uh, I don't know. Voy a ponerle acá una respuesta hipotética. Five hours to complete my task at work. No sé si puedes ver el chat. I have five hours to complete. To complete, no a complete. I'm sorry. I have five hours to complete my task. Eso es la... Sí. To complete. Sí. I have five hours to complete my task at work. Así se puede responder. O solo decir, mm -hmm. I have five hours, or I have eight hours, or I have. Tengo tantas sí. horas. Sí, yes, thank you. Okay. Okay, people. Very good. So, ya veo que ustedes trabajan duro. You are hardworking people. Let's take a look to this conversation, okay? Let me share here. Okay, this conversation between Ben and Jeff. Ese Mario que sale al final está de meque. Tiene que ser Ben, no Mario. I'm going to record the conversation here in WhatsApp, okay? Listen. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. 
Okay. One more time. Listen. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for weeks day, for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, now repeat after me, please. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? Hey, Ben. Well, I work five days a week. You? And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturday. That's great. Four weekdays and sometimes on Saturday. Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Really? Do you really? work extra hours? How much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra yes. hour is around $10. Yes, yes. yes. I, I work extra hours. hours. There is much more work to do. do. Each, Each extra, extra hour is around $10. $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? I see. I see. Well, well sometimes there is not much time. Right. 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 Absolutely. Absolutely. Okay. Now I am Ben and you are Jeff. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. My day is a week. How many? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? Really? On Saturday? Really? On Saturday? How much money is paid? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I, I see. see. I see. I see. I see. I Absolutely. Okay. Now you are Ben and I am Jeff. Okay. You begin. Jeff. One. Two, yeah. three. Yeah. Yeah. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. Are you? That's great. That's great. Four for four weekdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes. 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 I work extra hours. Please. 
I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Any question, people? Okay. Well, I'll send you to work in pairs to practice the conversation, okay? Practice the conversation many times. And then complete the exercise three. Circle the word that best completes the question. How much or how many, how much or how many. Okay. Let me send you two working pairs. But first, I want, I'm going to put the conversation in with them. Okay, there you are. No. Ahora sí vamos en parejas. Eh, solo se de. Bueno, todos están listos para trabajar en pareja, ¿verdad? Teacher, si me podría hacer el favor. Ok, ok. Ya les digo con quién queda Kevin para que se queden aquí. Vamos a ver, permítanme que tengo que... Ok, Kevin va con Merari. Entonces se queda aquí Merari. No voy a entrar al, a la sesión porque Kevin no, ha, no puede entrar a la sesión. Entonces aquí practican en la, en la sesión principal. Los demás, ingresen por favor. Practice the conversation and complete exercise three. Hola Kevin. Hola Meray. A ver. Empiezo yo con Ben. Ok. Jeff. How are you doing? I want to ask you. How many days a week do you work? Hey Ben. Well, I work five days a week. A week. Do uh, and you? That's great. Work, work for for uh, work for with days and sometime on Saturdays. Really, on Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, work extra hours when there is too much work to do. Each extra horse is around ten dollars. I see well. Sometimes there is not much time. Right. No sé cómo se dice. Right. Right. Absolutely. Hey. It's too much work to do. Each extra hour is around ten dollar. I see. 
well. Sometimes there is no mood time like I absolutely. Yes, how are you doing? I want to ask you for many days a week to do work. Hey Ben, we well I work five days a week and you eh, la dos. Sí. No, ¿Cuántas horas al día trabaja? Ah. Híjole, ahí sí estaría. Hay pay. Uh, what, uh -huh. I pay Peter Horse. No, ¿verdad? Eh, lo vamos a hacer relacionado al, 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 eh, al diálogo que hizo Ben y Jeff, ¿verdad? Ajá, entonces. To each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time right. Absolutely. Um, absolutely. Mm -hmm. Vaya. Hoy le vamos a dar vuelta. <coughs> uh, Jeff, how are you doing? Perdón, perdón. Jeff, how are you doing? I want to ask. How, how, how money, how money, how money? Yeah, yeah. Hours a day do you work? Okay, excellent. And number two? And for me, number two, how much do they yeah. pay per hour? Okay. How much do they pay? Perfect. What? Paper. Paper hour. Hour. Okay. Yeah. Paper hour. Paper hour. Yes. 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 En el segundo cuadro que está a la derecha. No, es que se lo vamos a hacer en, en el punto 3. Ok. Ajá, las dos oraciones que están en ese punto 3. Ok. Ajá. Perfecto. Ya me había ido por otro lado. Ajá. Okay. Va adelantando. Sí. Entonces sería home. How many, how many, la primera. La primera. Y sí. how much sería la segunda. Es la, la segunda. Ajá. Voy a desayunar. Uh -huh. <risa> <risa> And you never, you never work in the house. You never, tú nunca. In office. You don't have home office. No. Really? Porque normalmente mi trabajo es de trámites. Ah. Entonces tengo que ir a la aduana, tengo que presentar documentación. Ajá, ajá. Ah, ya no va a sacar, creo. Ahí se la puse. This is how many days a week do you work? Two days. Hola. How many hours a day do you work? Eight hours. I work eight hours. Oh. Solo dejaron sola. Sí. ¿Con quién estaba? Ay, no sé cómo se llama ese muchacho. Mm, muchacho, ¿cómo se llama? Ay, no sé. Se me olvida el nombre. <ríe> Uno que anda como de camisa color vino, igual que la mía. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo que se llama? No sé. 
Okay, a ver si entra. Hola, hola, y disculpe que me sacó esta cosa, le. Ah, ah, vaya. Sí, no me acordaba su nombre. Teacher me pregunta. Y en hora sería hours. Hours. Hours, ajá. Hours. Ajá, como con terminación de exacto. Uh -huh. Each. Each. Oh, ya nos va a sacar. Sí, pues. Tenemos los demás. Le damos una última. Veamos. Um, itch decía de pronuncia ish ish ish, 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 ish. extra or 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 vaya démosle Kevin okay comienzo yo ahora a ver dele okay Jeff Jeff how are you doing I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, where where I work five days a week, and you? That's great. That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really, on Saturday? Do you work extra hours? Oh. And how much money do they pay for it? Extra or hours? Or? Okay. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around. Ten dollars. I see. Where sometimes there is not is not much time, right? Absolutely. Okay. Okay, people, welcome. Let's see. Any question with the conversation? Teacher, mm -hmm. pronunciation um, ours, ours, horas, yeah, hours, hours, hour, hours, hours, extra mm -hmm. hour, extra hour, mm -hmm. the extra. Hours, hours, extra hours, hours, um, hours. Okay. Mm -hmm. Thank you. Okay. Any other question, people? Okay. Let's see. Number here. Number one is how much or how many? How many? How many? How many? How many? Yeah. How many hours a day do you work? And number two. How much? How much? How much, how much do they how pay? Much do they pay? Okay. Acá está lo que decía de how many? How much? How De acuerdo a el sustantivo. Countable nouns or un uncountable nouns. Ok. 
Okay. So, countable nouns son sustantivos de eh, cosas que se pueden contar. Countable nouns, nombres contables. Y que pueden usarse en plural. Okay. Hours, days, weeks, years. Son countable nouns. Son sustantivos contables. Un sustantivo es contable cuando tú puedes decir, por ejemplo, uno, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Un día, dos días, tres días. Una semana, dos semanas, tres semanas. Un año, dos años, tres años, etcétera. Esos son countable nouns. Tienen plural y tienen singular. Uncountable nouns son sustantivos o nombres de cosas que no se pueden contabilizar. Money. El dinero sí se puede contar, teacher. No estamos hablando de, de eso, sino del sustantivo, la palabra money, la palabra dinero. Okay. No decimos un dinero, dos dineros, tres dineros. Ya, el sustantivo es uncountable, no contable. No se pueden utilizar en plural. Ok. Time. Cuando hablamos del tiempo. Ya, es un sustantivo no contable. Okay. No es correcto decir un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Cuando estamos hablando de tiempo. Ok. Entonces es uncountable. No tienen plural. Tal vez si les con, incluso con ejemplos de eh, cosas de comer. Por ejemplo. Uh, Water. No, perdón, es acá de este lado. Water is uncountable. Or oil. Sugar. Sugar. Okay. So, Son uncountable nouns. No tienen plural. Okay. Accountable. Yeah, por ejemplo, eggs. Or, Orange. uh, oranges. Tomatoes. 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 ¿Eh? Potatoes. Mm -hmm. Por eso les decía que how much, how many lo usamos usualmente con plural nouns. ¿Verdad? How many usualmente lo usamos con plural. Oh, no. How many days? How many hours? Ok, por eso es, lo traducimos cuántos, cuántas. Sure. Y how much? Lo usamos con singular. How much money? How much time? ¿Cuánto o cuánta? Ok, esa es la diferencia entre how much y How many? ¿Alguna pregunta de esto hasta aquí? No questions. Perfect. No teacher. Acá hay algunos ejercicios también que completar, ¿verdad? Ya no nos queda tiempo. Eh, lo pueden hacer ustedes. Después y lo revisamos mañana. Okay. How That's much right. or how many? Okay. okay. Very good. It is time for the last attendance of the evening. Vamos a la última asistencia de la noche. Mm. 
Okay. Abner Adoni Molina. I hear it present. Okay. Ana Elizabeth Melendez. Present. Okay. Brian Aldair Figueroa. Present. Okay. Carlos Antonio Elias. No entró Carlos. Eh, Carlos Enrique Rivas. Present. Ok. Este, a Carlos Antonio le tocaban los 10 minutos de este día, pero no está. No sé si alguien nos quiere tomar, me avisa. Carmen Merari Ríos. Here. Ok. Good night. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present, teacher. Ok. José Francisco Beltrán Ordóñez. Present, teacher. Ok. Carla Milena López. No se te escuchó, Carla. Ok. Kevin Eduardo Santos. Presente, teacher. Ok. Lady Jolivet Cruz. Present, teacher. Ok. María Epifanía Castro. Present, teacher. ¿Es Epifanía o Epifania? Epifanía. Epifania. Sí. Okay, este aquí me lo han puesto en la lista con tilde en la I. No, es sin tilde. Okay, ya lo cambié para estar diciéndolo mal. Mariela Andrea Carranza. Bueno. Eh, Marta Marisol Castillo. Present teacher. Okay. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Nine. Okay. Nine. Mónica María Pérez. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Okay. Raúl Mauricio Ramírez. Present teacher. Okay. Ricardo Alonso López. Sandra Yamilet Escobar. Present teacher. Ok. Teresa Noemi Ángel. No. Vilma de Los Ángeles Escobar. Here teacher. Ok. And William Giovanni Laine. Present. Ok, people. Well, that's all for today. See you tomorrow. Recuerden, mañana tienen que estar terminadas las cinco tareas. Les iba a mostrar eso. Bueno, si alguien se quiere quedar todavía por lo de las tareas, ¿dónde están? ¿Verdad? Solo muestro acá dónde están las tareas. Aquí por ahí creo que Levi me estaba preguntando. No sé si está por ahí o ya se fue. Acá estoy, teacher. <ríe> Esta es la sección 1. Ustedes entran aquí al curso. Están las cuatro secciones, una para cada semana. Las unidades en el libro, ¿no? Entramos a la unidad 1. World Related Events es la unidad que vemos esta semana. Y acá nos van apareciendo los videos de las clases. Eh, clase 1, clase tarea 1. Clase 2, tarea 2. Como ven, ya están aquí también los videos de la clase. Me adelanto por aquí, van a aparecer ustedes. Ah, van a tardar en cargar. Bueno, cada clase trae su tarea. Clase 3. La de hoy todavía no está porque es la cuarta, ¿verdad? 
Esto no es, esto solo es un video de, de ejemplo, de muestra, ¿no? Entonces, después de cada clase, tienen una tarea. Las pueden hacer antes, no tienen que esperar terminar la clase. Si ustedes quieren, pueden avanzar anticipadamente. Entonces, estas cinco son las de la sección 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y así. En cada sección están sus tareas. En la sección 2 está la unidad y el examen de medio curso. O sea, la otra semana tienen que hacer cinco tareas más un examen. ¿Ve? Tarea 6, tarea 7, 8, 9 y 10 correspondientes a la semana 2. Y el examen de mitad del curso que tiene cuatro partes parte 1, parte 2, parte 3 parte 4 ok, eso es lo que tenemos en la plataforma y es ahí donde están las tres y acá donde dice progreso ustedes bien, van viendo acá en este cuadro, en esta gráfica el avance de sus tareas cuando dice acá Homework 1, no se refiere solo a la primera tarea, sino a todas las tareas de la unidad 1. Homework 2 son todas las tareas de la unidad 2. Homework 3, las tareas de la sección 3 y así sucesivamente. Ok. Es que ahí está, eso es lo que tienen que tener listo ya para mañana. Otra pregunta. Bueno, repito, hay como 10 que están a cero, no han empezado todavía. Pero no, no sé a ninguno de ustedes, pero si es, pues empiece hoy, porque si no, mañana se va a costar noche. Teacher. Hola. Serían las cinco tareas del módulo 1, ¿verdad? De la sección 1, sí. Oh, ok. Ok. Nada más. Tichel. Hola. Este, Hola. De, la, esta es la tarea número 3. Yo la, la hice hoy, pero es, está relacionada a la clase que acabamos de recibir. Me saqué, no me saqué, no me saqué los 20 puntos que llegaba. ¿La puedo repetir? Sí, claro. Ustedes pueden hacerlas hasta que le salga bien. Ok, ok, gracias. Gracias. Claro. Algo más. Good night, Milena. I see you're sleeping. Ya es tarde, sí. Bueno, es todo entonces, people. Have a good night. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye bye. Ya no sirve ese Muchos. micrófono, Milena. <ríe> Robotizado. Sí, no, ya. Ya dieron su vida esos, esos audífonos. <ríe> Good night, bye bye. Good night. Ok, goodbye. Yo, profe. Hola, hola, dime. Este, solo que se me había olvidado que me, me incorporé tarde, es decir, eh, a la, la reunión, ahí no hay problema con ellos. Eh, es que salí okay. tarde del trabajo, entonces, sí. como a las ocho y media ya me incorporé. Y venía sí. manejando, como vengo hasta Lourdes. Sí, 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 terrible este tráfico. Sí. Este... Cuando sea así, si te puedes conectar, aunque no participes. Sí, me bueno, conecté. Porque este, los minutos son los que se van contabilizando. Sí, ¿verdad? sí me conecté en lo que venía manejando. Uh -huh. Eso es importante. Solamente. Ya te puse ahí asistencia. Ok, gracias, profesor. Ok. Buenas noches. Good night. Gracias. Good night. Bye.